നമസ്കാരം രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ഡി എൽ എഡ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്രമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാനവ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഏതാനും ആയിരം വർഷങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരം ആധുനിക മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് ശാസ്ത്രമാണ് ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ തനിക്കനുകൂലമായി മാറ്റാനും മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയുടെയും അതിലൂടെ ആർജിച്ച അറിവിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഒന്നുകൂടി കൃത്യതപ്പെടുത്തിയാൽ അറിവ് നേടുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന സവിശേഷ രീതി അതായത് പ്രക്രിയയും നാളിതുവരെ നേടിയ അറിവുകളും അതായത് ഉൽപ്പന്നവും ചേർന്നതാണ് ശാസ്ത്രം മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനും തനിക്കനുകൂലമായി മാറ്റിത്തീർക്കാനും സാധ്യമാവാത്ത രംഗത്ത് വഴിമാറി നടക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിനെയും പ്രകൃതിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ ചിട്ടയായി നിരീക്ഷിക്കാനും അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനും സാധ്യമായപ്പോൾ ജീവിതം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി തീർന്നു തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള സസ്യജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം ഏതാണ് അപകടകരം മൃഗങ്ങളിൽ ഏതിനെയാണ് മെരുക്കി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് അറിവ് സ്വായത്തമാക്കിയ മനുഷ്യൻ ക്രമേണ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ട് പുലർച്ചെ വീണ്ടും കിഴ കുതിക്കുന്നുവെന്നും മഴയും മഞ്ഞും കൃത്യമായി എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നീ നിരന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനവും നിർണയിച്ച് ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യർക്ക് ആയി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിനെ ആകെ നിരീക്ഷിച്ചും തരംതിരിച്ചും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കാര്യകാരണ ബന്ധം അറിഞ്ഞും നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് ശാസ്ത്രം ആധുനിക ലോകത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചു മുന്നേറാൻ വരും തലമുറകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രപഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ജീവിത വിജയം നേടാനാകൂ കല്ലിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ റോബോട്ടുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യ ചിന്തകളെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ബയോ ടെക്നോളജിയും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും ഒക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുന്നു ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്കൊപ്പം മനുഷ്യ സമൂഹവും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പ്രക്രിയയും ഉൽപ്പന്നവും ചേർന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതായത് അറിവ് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം മറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ചിന്തയും പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതിന് സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ശാസ്ത്രം പ്രകൃതിയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം ഓരോ കാര്യത്തെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കുവാനും 
വിശദീകരിക്കുവാനും തെളിവുകൾ നിരത്തി പൊതുപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനും ശ്രമിക്കും ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ വ്യക്തിഗത വിശകലനങ്ങൾ നടത്തി അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സാധൂകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഇപ്രകാരം സാമാന്യ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ നിഗമനങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന മാറ്റം പിന്നീട് വന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസ് പര്യവേക്ഷകനായ ഫെർഡിനാൻഡ് മകല്ലൻ തൻ്റെ പര്യവേഷണത്തിലൂടെ ഭൂമി വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ സ്പെയിനിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച കപ്പൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച അതേ സ്ഥലത്തു തന്നെ വന്നു നിന്നു ഇത് ഒരു വൃത്താകൃതിക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ഭൂമി വൃത്താകൃതിയിലാണെന്ന് ഈ വിധം തെളിയിച്ചു അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളം നിരന്തരമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശാസ്ത്രം ഇതിനായി ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയാണ് അതാണ് അന്വേഷണാത്മകത ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം നിരന്തരം വികസിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത സവിശേഷത ഇന്നലെ വരെ ആർജിച്ച അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അറിവ് സമാഹരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരറിവായിരിക്കും ഇന്നത്തേത് ശാസ്ത്രം ചലനാത്മകമാണ് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം നിരന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ആകാശഗോളങ്ങളും അവയുടെ ചലനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ടോളമി കോപ്പർണിക്കസ് കെപ്ലർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നിവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ അഥവാ ചലനാത്മകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ടോളമി തുടങ്ങിയവർ ഭൂകേന്ദ്രീകൃത മാതൃകയാണ് പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കോപ്പർണിക്കസ് കെപ്ലർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നിവർ സൗര കേന്ദ്രീകൃത മാതൃകയിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം സാർവലൗകികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ഏതു കാലത്തും എവിടെയും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രം അതിന് ആവർത്തനക്ഷമതയുണ്ട് അതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിവരം എല്ലാവർക്കും നേടാനാകുന്നു കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയ ധാരണകൾ തെളിവിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാകുന്നു ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം തെറ്റാണോ എന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു ഒരു ശാസ്ത്ര വസ്തുത അസത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് ശരിയാണ് ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ഊഹിക്കുകയും പ്രശ്ന പരിഹരണത്തിനുള്ള ഉചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും ഇപ്രകാരം പുത്തൻ അറിവുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കേവലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല മറിച്ച് ചെയ്തു നോക്കി ബോധ്യപ്പെടലാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്രകാരം അറിവ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശാസ്ത്രം സവിശേഷമായ ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രീതിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ രീതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള തൻ്റെ അറിവിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തത്തക്ക തരത്തിൽ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഗവേഷകൻ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവേഷകൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ചില ചിന്തകൾ കടന്നു പോവുകയും താൽക്കാലിക നിഗമനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ താൽക്കാലിക നിഗമനങ്ങളാണ് പരികൽപ്പന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് 
പരികൽപ്പന രൂപീകരണമാണ് ശാസ്ത്രീയ രീതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഈ പരികൽപ്പന ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഗവേഷകന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അതിനായി ഉചിതമായ പഠന പ്രവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം വിവരശേഖരണം റഫറൻസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉചിതമായ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഠന പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ ചിട്ടയായും സൂക്ഷ്മമായും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദത്തങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങളുമായി പരികൽപ്പനയെ തട്ടിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പരികൽപ്പന വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം ഇതാണ് അന്വേഷണാത്മകമായ ശാസ്ത്ര പഠന രീതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ രീതിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടൽ പരികൽപ്പന രൂപീകരിക്കൽ പ്രശ്നപരിഹരണ രീതി ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ നിർവഹണം വിവരശേഖരണം അപഗ്രഥനം നിഗമന രൂപീകരണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നിവയാണ്